আসসালামু আলাইকুম পদার্থের গাঠনিক ধর্ম দিনাজপুর বোর্ড 2017 2 মিটার দৈর্ঘ্যের ও 0.8 মিলিমিটার প্রস্থচ্ছেদের ব্যাস বিশিষ্ট দুটি ভিন্ন ভিন্ন তার নেওয়া হলো তার দুটির প্রথমটির ক্ষেত্রে স্থিতিস্থাপক সীমার মধ্যে পীড়ন বনাম বিকৃতির লেখচিত্র চিত্র এক হচ্ছে যত ওয়াই অক্ষের দিকে যাচ্ছে তত পীড়ন বাড়ছে আর যত এক্স অক্ষের দিকে যাচ্ছে তত বিকৃতি বাড়ছে এবং দ্বিতীয় চিত্রের ক্ষেত্রে মোট সঞ্চিত শক্তি বনাম দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি স্কয়ার তো ওয়াই অক্ষ বরাবর সঞ্চিত শক্তি আর এক্স অক্ষ বরাবর হচ্ছে দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি তার উপর হচ্ছে আবার স্কয়ার এর লেখা চিত্র দেয়া আছে তো গ নম্বর কোশ্চেনটা হচ্ছে স্থিতিস্থাপক সীমার মধ্যে প্রথম তারে চিত্র এক অনুসারে সর্বোচ্চ সঞ্চিত শক্তির পরিমাণ কত অর্থাৎ প্রথম তারের ক্ষেত্রে তার দুইটির ক্ষেত্রে দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে 2 মিটার আর প্রস্থচ্ছেদের ব্যাস অর্থাৎ ব্যাস দেওয়া আছে হচ্ছে 0.8 মিলিমিটার কিন্তু প্রথম লেখা চিত্র অনুসারে আমাদের বের করতে হবে সর্বোচ্চ সঞ্চিত শক্তির পরিমাণ কত সর্বোচ্চ সঞ্চিত শক্তি আমি কখন পাবো যখন পীড়নের মান সর্বোচ্চ হবে তো যখন এই লেখা চিত্রে কি বোঝানো হচ্ছে যত ডান দিকে যাচ্ছে বিকৃতি বাড়ছে যত উপরের দিকে যাচ্ছে পীড়ন বাড়ছে আমরা হুকের সূত্র অনুসারে জানি স্থিতিস্থাপক সীমার মধ্যে পীড়ন বিকৃতির সমানুপাতিক ডান দিকে বিকৃতি বাড়ছে উপরের দিকে যত যাচ্ছে তত পীড়ন বাড়ছে তো এখন এটা হচ্ছে মূল বিন্দুগামী সরল রেখা কিন্তু একটা টাইমে দেখা গেল যে পীড়ন যখন এই পয়েন্টে আসছে তখন শুধু বিকৃতি হচ্ছে আর পীড়ন নেই তার মানে তখন হচ্ছে সেটা স্থিতিস্থাপক ক্লান্তি বা সেটা হচ্ছে বস্তুটা হচ্ছে ছিঁড়ে গেছে এরকম ঘটনা ঘটছে তাহলে সর্বোচ্চ পীড়ন এই লেখা চিত্র অনুসারে সর্বোচ্চ পীড়নের মানই হচ্ছে টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার থার্টিন নিউটন পার মিটার স্কোয়ার সর্বোচ্চ পীড়নের জন্য আমরা পাবো হচ্ছে সর্বোচ্চ সঞ্চিত শক্তি তাহলে সর্বোচ্চ সঞ্চিত শক্তি আমরা কিভাবে বের করতে পারি তো এখানে আমাদের দেওয়া আছে যে আদি ধৈর্ঘ্য এল এর মান দুই মিটার আর জিরো পয়েন্ট এইট মিলিমিটার প্রস্তচ্ছেদের ব্যাস তাহলে ডি এর মান দেওয়া আছে হচ্ছে জিরো পয়েন্ট এইট মিলিমিটার ব্যাস আর্ধ হবে ডি বাই টু বা জিরো পয়েন্ট এইট ডিভাইড হচ্ছে টু ইন্টু টেন ইনভার্স থ্রি এটাকে মিটারে নিলাম মিটারে নিলে টেন ইনভার্স থ্রি দিয়ে গুণ করতে হবে আর দেওয়া আছে হচ্ছে পীড়ন সর্বোচ্চ পীড়ন মানে এফ বাই এর মান দেওয়া আছে এফ ডিভাইড এ পীড়নের মান দেওয়া আছে টু ইন্টু টেন টু দি পার থার্টিন নিউটন পার মিটার স্কোয়ার আর বিকৃতি বিকৃতি দেওয়া আছে হচ্ছে টেন স্কোয়ার বিকৃতি হচ্ছে ছোট হাতের এল ডিভাইড বড় হাতের এল এটার মান দেওয়া আছে টেন স্কোয়ার তো আমাদের বের করতে হবে যে সর্বোচ্চ সঞ্চিত শক্তির পরিমাণ কত সঞ্চিত শক্তির সূত্র আমরা কি জানি ডাব্লিউ অথবা একে ইউ দ্বারাও প্রকাশ করা যেতে পারে ডাব্লিউ বা ইউ এইটা ইজ ইকুয়াল টু ওয়াই এ ছোট হাতের এল স্কোয়ার ডিভাইড হচ্ছে বড় হাতের এল বড় হাতের এল দিয়ে বুঝে আদি ধৈর্ঘ্য আর ছোট হাতের এল দিয়ে বোঝা হচ্ছে ধৈর্ঘ্য বৃদ্ধি তো এখন ওয়াই এ এল স্কোয়ার ডিভাইড এল এটার পরিবর্তে আমরা সরি এর সামনে হচ্ছে হাফ আছে হাফ ইন্টু ওয়াই এ এল স্কোয়ার ডিভাইড এল তো এখানে আমরা ওয়াই এ এল স্কোয়ার ডিভাইড এল এটার পরিবর্তে আমরা এফ ইন্টু ছোটো হাতের এল এটাও লিখতে পারি এটা কিভাবে ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু আমরা জানি এফ ইন্টু বড় হাতের এল ডিভাইড হচ্ছে এ ইন্টু ছোটো হাতের এল পীড়ন বাই বিকৃতি মানে স্থিতিস্থাপক গুণাঙ্ক এফ ইজ ইকুয়াল টু এ এলটা ওয়াইয়ের সাথে যে গুণ হবে ওয়াই ইন্টু ছোটো হাতের এল ডিভাইড হচ্ছে বড় হাতের এল তাহলে ওয়াই এ একটা এল ডিভাইড বড় হাতের এল এর পরিবর্তে এফ লিখতে পারি আর একটা এল আছে এখানে তাহলে হাফ ইন্টু এফ এল তাহলে এইটাই হচ্ছে সঞ্চিত শক্তির মান তা এখন এখান থেকে আমাদের হাফ ইন্টু এফ এফ এর মান বের করতে হবে তো এফ বাই এ এটার মান দেওয়া আছে টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার থার্টিন এফ এইটা ইজ ইকুয়াল টু টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার থার্টিন ইন্টু এ টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার থার্টিন এর পরিবর্তে আমরা পায়ার স্কোয়ার লিখতে পারি প্রস্তচ্ছেদের ক্ষেত্রফল পাই ইন্টু আর এর মান কত আর এর মান হচ্ছে জিরো পয়েন্ট এইট ডিভাইড টু মানে জিরো পয়েন্ট ফোর তাহলে জিরো পয়েন্ট ফোর ইন্টু টেন ইনভার্স থ্রি তার উপর হচ্ছে পাই আর এইটুক হচ্ছে আর আর এর উপর হচ্ছে স্কোয়ার এর পরিবর্তে পাই আর স্কোয়ার নিলাম এখন এটাকে যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি 2 ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার থার্টিন এটার সাথে গুণ হচ্ছে পাই তার সাথে গুণন হবে পয়েন্ট ফোর ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি তার উপর হচ্ছে স্কোয়ার এটাকে যদি ইএনজিতে চাপ দেয় 
1.0053 into 10 to the power 6 1.0053 into 10 to the power 6 newton এটা হচ্ছে বলের মান পেলাম আর ছোট হাতের এল এর মান বের করতে হবে ছোট হাতের এল এইটা ইজ इक्वल टू কি হবে 10 স্কয়ার ইনটু বড় হাতের এল বড় হাতের এল এর মান অলরেডি আমরা জানি 2 তাহলে 10 স্কয়ার ইনটু 2 তাহলে এখানে এফ এর পরিবর্তে এখন আমরা মান বসিয়ে দেই এফ এর মান পেয়েছি 1.0053 into 10 to the power 6 और छोटो हाथेर L एर मान पेछे 10 square into 2 ताले 10 square माने हच्छे एक शो एक शो के दुई दिये गुन कोल हच्छे दुई शो एटा के जो तेखन आम रा क्याल कोलेशन कोरी तो एटा गुनन हच्छे दुई शो एके भाग दिवो दुई दिये इन जीते चाप दिले 1.0053 1.0053 into 10 to the power 9 एतो न्यूटो सरी जेतो संचित शक्ति संचित शक्ति रेको खोच्छे जूल ताला आम रा क्रीतो काज पा संचित शक्ति रमान कतो पेलाम 1.0053 into 10 to the power 9 जूल एटे यह चे गो नाम बारे खेच्छे आम देर एंसर शर्बुच्च संचित शक्ति तो दूसरी तारे के मध्य कौन टा उदिक स्थिति स्थापक के टा जो दे हमरा बेर करते चाहिए था हालांकि हमारे दूसरी तारे के क्षेत्र यंग एर गुनांग को बस स्थिति स्थापक गुनांग को बेर करता है स्थिति स्थापक गुनांग को बाय यंग एर गुनांग को जो तो बेशी है छः ताटी तो तो बेशी स्थिति स्थापक है तो ऐसे प्रथम तारे क्षेत्र है कि किधर आसे जब पीरों दे आसे पीरों ए बाय ए एरमान दे आसे टू इनटू टेन टू द पार्ट थर्टीन न्यूटन पार मीटर स्क्वायर बिक्रिति छोटा हाथेर एल डिवाइड बड़ा हाथेर एल एटर मान दे आसे टेन स्क्वायर यहाँ एक गुणांक को बा स्थिति स्थापक गुणांक को वाई इज़ इक्वल टू हमरा जानी ए � f by a ए टर्म मान होते हैं टू इनटू टेन तो दिवार थर्टीन और छोटो हाथेर जे बड़ा हाथेर एल बाय एल माने बिक्री तेर उल्टा ताले नीचे होते हैं टेन स्क्वायर ये टके जो दे हमने कैलकुलेशन कोरी प्रथम तरह के तरह हमने यंग एक गुना को मान पहला हम टू इनटू टेन तो दिवार इलेवन इलेवन न्यूटन पर मीटर स्क এখন দ্বিতীয় তারের জন্য বের করতে হবে দ্বিতীয় তার দ্বিতীয় তারের ক্ষেত্রে আমাদের সঞ্চিত শক্তির মান দেয়া আছে w অথবা u এর মান দেয়া আছে 0.7 into 10 to the power 11 জুল দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি বা l দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি তার উপর আবার স্কয়ার আছে তার মানে হচ্ছে l স্কয়ার l স্কয়ার এর মান হচ্ছে 4 মিটার স্কয়ার আদি দৈর্ঘ্য তো জানাই আছে বড় হাতের এল মানের মান হচ্ছে 2 মিটার এখন সঞ্চিত শক্তি w এটা ইজ इक्वल टू আমরা কি জানি হাফ ইনটু y a l স্কয়ার ডিভাইড হচ্ছে বড় হাতের এল এখান থেকে আমরা ইয়াং এর গুণাঙ্ক y এর মান বের করতে পারি তাহলে এটা y2 ধরলাম y2 এটা ইজ इक्वल टू কি লেখা যায় a l স্কয়ার w এর সাথে ভাগ হবে a ইনটু l স্কয়ার l টা উপরে w এর সাথে গুণ হবে 2 টা উপরে গিয়ে w এর সাথে গুণ হবে এখন এইটা ক্যালকুলেশন করতে হবে w এর মান আমরা পেয়েছি 0.7 into 10 to the power 11 l এর মান 2 মিটার into 2 ডিভাইড a এর মান হচ্ছে পাই r স্কয়ার পাই ইনটু r এর মান আমরা অলরেডি জানি যে 0.4 into 10 to the power minus 3 তার উপর স্কয়ার into l square l square l man they are search for 4 meter square you can l square as a l square money I'm not pushy the book later to 4 later get to the American question query 0.7 into 10 to the power 11 gun on char a do we do each are it a category that I can I'm not direct hug to the party hug by hug 0.4 into 10 to the power minus 3 तारो पर अच्छा स्क्वायर 1.39 into 10 to the power 17 
into 10 to the power 17 newton per meter square এটা হচ্ছে y2 এর মান অর্থাৎ দ্বিতীয় তারের ক্ষেত্রে স্থিতিস্থাপক গুণাঙ্ক 1.39 into 10 to the power 17 তাহলে আমরা বলতে পারি y2 is greater than y1 কারণ y1 1 হওয়ার কারণে আমরা বলতে পারি যে দ্বিতীয় তারটি অধিক স্থিতিস্থাপক দ্বিতীয় তারটি অধিক স্থিতিস্থাপক आशा करूँ मैं तो शब्द बुस्त परिचयन भालू लग लग बशे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें आज जो देखा हूँ ना शामुशा था क्या बशे कमेंट करें जनाबे अल्लाह हाफ़िज़